Herzlich willkommen beim Galaxy S2 Tester Video Nummer 4. Dieses Mal geht es um Android 4.0.1 für das Galaxy S2. Davon ist jetzt eine Beta draußen, also es ist noch nicht die offizielle von Samsung. Sie soll auch noch viele Bugs haben, ich habe es selber noch nicht getestet. Ich werde es jetzt zusammen mit euch zum ersten Mal anschauen und bin gespannt, was wir für Neuerungen sehen. Also schalte ich schon mal ein. Das Galaxy S2. Hier unten wieder das Dreieck. Werde ich demnächst dann wieder entfernen mit meinem kleinen Gerätchen. Und ich muss mich jetzt noch entschuldigen für die Videos, die ich angekündigt habe und dann doch nicht durchgeführt habe. Es kam halt einiges dazwischen. So. Jetzt fangen wir an, zusammen mit dem Einrichten. Auf jeden Fall Deutsch. Anmelden. WLAN aktivieren. Ups. Das war das Falsche. Das sollte ja nicht jeder sehen. Das war das falsche Passwort auch noch. Nochmal. Na. Interessant. Ich wollte gerade das Passwort eingeben, aber dann hat es nicht mehr reagiert. So, es verbindet. Verbunden. Ne, doch nicht verbunden. Naja, mal schauen, ob wir das überhüpfen können. Nicht jetzt. Naja, kann man auch wirklich viel lesen. <lacht> Jetzt will das Handy auch noch einen Namen haben zur Personalifizierung. Ja, Google-Daten. So, Einrichtung abgeschlossen. Also irgendwie nervt mich jetzt schon dieser orangene Rahmen. <lacht> Sieht ziemlich nach Standard aus, oder zumindest... Äh oh, interessant. Ähm... Ich, es kommt man von Bildschirm 1 gleich weiter auf Bildschirm 7 und zurück. Also da gibt es jetzt keine großen Probleme mehr. Jetzt gucken wir mal hier unten. Software Updates. United States. Naja, da werden wir später mal reingucken. Mal schauen, was es so bei den Einstellungen Neues gibt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt gerade richtig gesehen habe. Yep. Alle Apps sind weg. Das heißt, ich muss meine ganzen Apps neu installieren. Das heißt, wenn ihr das auch machen wollt, macht auf jeden Fall ein Update von euren Apps. Ähm, Einstellungen. Ich habe schon von einer großen Änderung gehört. Die äh, müsste bei Sicherheit drin sein. Hm, hier, Bildschirm sperren. Finger bewegen, Muster, Pin, Passwort. Nein. Dort müsste irgendwo die Möglichkeit von einem von einem Gesichtsentsperrung geben. Also zumindest kann man es ausschalten, Muster, Pin und Passwort. Naja, dann wird es wohl in der richtigen Version dann geben. 
Machen wir mal Finger bewegen. Da hat sich nämlich auch was geändert. Man muss nicht mehr das Bild wegschieben, sondern es reicht einfach außerhalb von den Kreis zu gehen und dann ist offen. Also noch mal. Wir haben, wenn man draufklickt, hat man einen Kreis. Und da muss man nur außerhalb des zweiten Kreises, dann ist es offen. Also jetzt kann man, ja, es ist eigentlich dieselbe Bewegung, nur dass es schneller empfindlich ist. Also man muss nicht mehr über den ganzen Bildschirm, sondern es reicht wirklich nur noch eine kleine Wischbewegung und offen ist. Und dann mal schauen. Sichern und zurücksetzen. Dockt. Entwicklungsoptionen. Das kenne ich auch noch vom normalen. Hier, die CPU-Auslastung anzeigen. Sehr interessant. Für einen, der viel damit zu tun hat. Mal schauen, das wird jetzt vermutlich runtergeradert. Ja, der liest jetzt halt alles mit nebenher. Muss man sich auskennen, dass es einem viel was sagt. Mal schauen, ich schalte es wieder aus, wenn ich wieder weiß, wo es war. Hier war es. Ähm, hier. Dann mal schauen, ähm, was gibt es noch so? System Doc. <lacht> Über das Telefon. Und zwar hier Android Version 4.0.1. Dass ich euch nichts Falsches erzähle. Ähm, dieses Datum finde ich sehr interessant. Also wenn mir jemand mal sagen kann, was, warum gerade dieses Datum. Und zwar habe ich hier nun wieder auch E-Mails vom 01.01.1970 bekommen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder wie das sein könnte. Ach so, ja, es hat auch noch Änderungen gegeben. Wenn ich es jetzt richtig weiß, im Task Manager. Genau, hier, jetzt machen wir noch ein paar andere Apps auf. Ähm, haben wir hier noch. Machen noch Galerie auf. Machen noch ähm, Musik. Machen noch Maps. So, okay. Jetzt, wenn man jetzt hier drauf drückt, hat man hier. Ähm, achso, jetzt komme ich wieder aus dem Bild, Entschuldigung. Ähm, hat man hier jetzt die Apps mit kleinen Bildern dazu. Und die kann man jetzt beenden, indem man sie auf die Seite schiebt. Also nicht mehr alles beenden klicken, sondern einfach lang drauf. Und dann kann man es theoretisch beenden. Warum das jetzt noch offen ist? Sehr gute Frage. <lacht> Was mir jetzt gerade auch so auffällt, sind hier unten die äh, Symbole. Ragen noch ziemlich weit hoch zu dem Bildschirm. Äh, ja, aber ansonsten sieht es sehr interessant aus. WLAN-Test. Mal schauen, ob ich jetzt mal verbinden kann. Driver Load OK. Also da kann man das dann sein WLAN testen. Interessant. Dann mal schauen, was geht. Ah, sieht es noch so neu aus. Ach so, stimmt, die Galerie soll sich geändert haben. Mal schauen, Galerie. Galerie? Medienscan wird ausgeführt. Interessant, komme ich nicht rein. Dann schauen wir mal beim Porosa rein. Dieses Zoom mit zwei Fingern. Also. Ja. Theoretisch von anderen auch. Also der Browser sieht auch ein bisschen anders aus. Werde ich dann mal kurz testen müssen, weil jetzt geht gleich der Akku leer von der Kamera. Ja, fürs erste reinblicken müsste es gereicht haben. Schauen wir noch bei Musik. Habe ich gerade eben gesehen, Musik hier. Schauen wir da mal rein. Sieht auch anders aus. Ich frage mich jetzt nur, ob der alle meine Daten von meiner Speicherkarte gelöscht hat. Mal schauen, ob ich doch mit den letzten Tropfen noch was hinkriege. 
Ähm, MP3 Player. Will nicht, Musik will nicht, Telefon. Sieht noch relativ ähnlich aus. Ups. Mal schauen. Videostation. Ah, neues Projekt. Geben wir dem mal einen Namen. Jetzt kann man hier Videos schneiden, was auch sicher sehr interessant ist. Dann kann ich jetzt mal auch unterwegs neue Videos schneiden. Ist interessant, wenn es auch ein gute, gutes Ergebnis bringt. Das heißt Videostudio. Sprachwahl. 110 anrufen. 110 wählen. Na, das war sicher nicht die Nummer, die ich eingegeben habe. Probieren wir es nochmal. 110 wählen. 110 wählen. 1, 1, 0, wählen. 1, 1. So, mal schauen, vielleicht müssen wir da noch was eingeben. Achso, okay, Google Spracheingabe. Daran wird es liegen. Und zwar haben wir jetzt momentan kein Internet und deswegen wird das Ergebnis auch so schlecht sein. Anstößiges Blockieren, er kennt anstößig Texte ausblenden. Interessant. <lacht> Mal schauen, was gibt's zu der Samsung Tastatur? Automatischer Punkt. Das ist, wenn man zwei Leertaschen macht, kommt Handschrifteingabe. Mal schauen. Erkennungszeit 0,5 Sekunden. Ähm, Nachrichten. Mal schauen, vielleicht hat sich da was geändert. Neue Nachrichten, ne, das sieht noch sehr alt aus. Ähm, mal schauen. Wie kriege ich jetzt das hier hin? Schräg vielleicht? Also irgendwo weiß ich, dass man es mal einstellen konnte, aber naja, bin ich jetzt gerade zu voll zum Suchen. Ja, wieder den Taskmanager. Der funktioniert. Übrigens sind beide Ausrichtungen. So, so, so. Kamera ist noch offen. Komme ich aber nicht rein. Ach, jetzt Kamera. Ähm, sieht noch sehr nach der alten aus. Schnellzugriff bearbeiten, Autofokus. Mal schauen, die Auflösung. 8 Megapixel, also hat sie, da haben sie softwaremäßig nicht viel verändert. Schauen wir noch bei der Videokamera rein. Läuft noch. <lacht> ich nehme gerne einen größeren, also ähm, ja, passt auch noch alles. Das ist, mal schauen. Der Zoom, wie üblich, also wie normal, mal schauen, das hier funktioniert auch noch. Okay, dann schauen wir nochmal in MP3 Player rein, vielleicht hat sich da jetzt auch was geändert. Musik Player. Nein, irgendwie, der will noch nicht öffnen. Na, jetzt macht das. Sieht noch sehr ähnlich aus. Jetzt hat er mich wieder rausgeworfen. Also der ist noch ein bisschen buggy. Kann man aber sicher noch irgendwelche Alternativen aus dem Internet runterholen. Man muss ja immer nicht immer das Original benutzen. Wenn das Original nicht viel bringt. Nein, stürzt immer ab. Speech Recording, also Sprachaufnahme. Ist sicher auch geschickt jetzt als Diktiergerät zu benutzen aber wie gesagt das ist jetzt erstmal noch eine Beta-Version hat viele Macken 
Sachen, die sich danach 100% Pro noch ändern werden. Und ja, mal schauen, ob dies mit der Helligkeit noch funktioniert. Sieht nicht mehr so aus. Nein, funktioniert nicht mehr. Und ich bin zu blöd gerade dafür. Also, runter. Nein. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Dann, ja, GPS kann man jetzt momentan ausschalten. Hier soll irgendwie auch noch was Neues sein. Ach, hier kann man das kommt man gerade schieben. Achso, ja, Nachrichten. Also es ist nicht äh, diese Statusmeldungen, sondern Nachrichten kann man durch Schieben auf die Seite aussperren. Und genau, das ist mir gerade eingefallen wieder. Wenn man es offen hat, sollte man hier das auch runterschieben können. Das heißt, wenn jetzt eine neue SMS eingekommen ist, muss man nicht durch den Bildschirm entsperren, dann runtergehen und dann rein, sondern man kann gleich hier oben den Balken runterziehen. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil, wenn man ähm, Daten hat, die nicht jeder lesen sollte. Weil so kann man wirklich mal schauen, wenn ich jetzt ein Passwort eingebe, versuchen wir es mal, Einstellungen, ja, schaue ich noch gleich auch noch rein, was das mehr bedeutet. Ähm, 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 Sicherheit entsperren, Muster weiter. Ob ich mir das merken kann? Bestätigen. So. Jetzt müsste ich das Muster eingeben. Und hier ist es jetzt, dass es gesperrt ist. Also das funktioniert jetzt gut. Das heißt, ich komme da nicht rein, einfach so. Das ist dann wieder top. Weil es soll ja nicht jeder seine die SMS lesen, die gerade die Freundin oder so schickt. Wäre hin und wieder ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt hier bei mehr noch reinschauen. Ja, so alles Mögliche, was im Normalen auch war. Ja, nicht allzu viel hier noch wieder dieses Blu äh, WLAN freigeben, Flugmodus, das passt alles, Töne. Mal schauen, vielleicht gibt es mehr Klingeltöne als vorhin. Nein, die erinnern mich noch ganz stark an die alten Klingeltöne. Nö, schon gibt hier nicht viel. Ach so, habe ich das jetzt gerade nur zum ersten Mal wieder gesehen oder gab es das beim anderen nicht? Ich glaube, ich glaub, das gab es beim anderen schon. Ach, aber nicht so. Vibration beim Berühren, einzeleinstellbar. Benachrichtigung und Klingeltöne einzeleinstellbar. Also nicht mehr alles zusammen, sondern wirklich alles einzeln. Dann mal schauen, Lautstärke müsste ich jetzt hier auch einzeln einstellen können. Genau. Auch gut. Ähm, mal gucken, Speicher. Sieht man was, wie viel Speicher braucht? Das ist auch sehr geschickt. Mhm. Akku, können wir auch mal reinschauen. Sieht noch. Entlädt 8%. Ja, hier dieses große Diagramm ist noch. Keine Akku-Nutzungsdaten, die kommen vermutlich dann, je länger man das Handy benutzt, mit der Version. Dann die App-Statistik. Sehr gut. Ähm Was gibt es hier noch so? Power Saving. Sehr interessant für viele Leute. Ja, das ist jetzt wieder Englisch und Deutsch verschmolzen, was ich immer ein bisschen blöd finde, weil ich... <lacht> was gibt es hier noch so? Power Saving, sehr interessant für viele Leute. Ja, das ist jetzt wieder Englisch und Deutsch verschmolzen, was ich immer ein bisschen blöd finde, weil ich <lacht> nicht so gut in Englisch bin. Ich bin froh, dass ich es einigermaßen schaffe. <lacht> ja, da waren wir schon drin. Entwicklung, Motion, Bewegung, Tilt zu Zoom. So, jetzt kann man hier die Sachen einschalten. 
like in another page shake to update shake to device naja äh, also der wo jetzt englisch kann der also turn off to mode würde zum Beispiel bedeuten dass man so noch so na, also es hat sich vom Aussehen einiges geändert Datennutzung ach genau ähm, jetzt hat man die Möglichkeit einzugeben wie viel der äh, also Android benutzen darf oder halt schauen was er jetzt benutzt hat und alles mögliche also finde ich sehr 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 gut das stelle ich gleich mal auf ein Giga also knapp unter ein Gigabyte ein so ein Gigabyte das passt auch äh, Limited für festlegen Limit 5 GB, na das ist jetzt nur also ein Limit brauche ich sowieso nicht, das ist nur eine Warnung reicht mir, dass ich weiß, wann ich da an meine Drosselung komme. Und das kann ich eigentlich noch ein Stück weit runterschrauben, dass ich ja auch davor gewarnt werde. Also finde ich auch sehr toll. Jetzt wenn ich sowas ähnliches noch für Anrufe finden würde, fände ich das auch gut. Mal schauen. Bei wo könnte das sein? Hm. Nö. Also da ist noch alles gleich geblieben. Da jetzt gleich der Akku von meiner Kamera leer ist, ähm, sage ich jetzt einfach mal Ciao und bis zum nächsten Video. Jetzt haben wir wieder 0 Uhr. Also, ja, eine tolle Nacht war das auf jeden Fall. Also, noch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Ciao.